Acordo? A, a advogada, eu fiz algum acordo com o Anderson Ney, Fê? Não fizemos nenhum acordo com o indivíduo Anderson Ney. Nenhum acordo. Tudo que a gente vai acordar e vai conversar vai ser na, no juizado criminal, vai ser na justiça, porque no, no mundo dos adultos, a gente não fica brincando de pedir para crianças de 12 anos ficarem denunciando o conto. No mundo dos adultos, a gente vem para o judiciário com print e prova para comprovar as alegações. A gente trabalha nos termos da legislação e não com picuinha na internet. Então, você no judiciário... E, gente, eu vou marcar aqui meu Instagram, tá? O meu Instagram pessoal, eu posso estar lá a qualquer momento. Porque essa conta pode ser agora desativada a qualquer momento. Eu não vou desativar mais. Se cair agora, foi por causa do Anderson. E assim, né, o que me, eu, me conforta... Eu já sabia que isso poderia acontecer. Dele mandar denunciar de novo, mas o que me conforta, gente, é que... Quanto mais a minha conta cair, mais vai pesar aqui, ó. No bolsinho do number one. Então, não tem dinheiro, né, number one? Mande denunciar. Cada vez que cair, é mais dinheiro pra boneca. Muito aqui agradecer a Rodrigo. Rodrigo, você é um cara que eu admiro muito. Muito obrigado, obrigado, pra, obrigado. por abrir espaço pra gente da internet. Porque às vezes a gente sente que, que é tão calado, né? A gente não tem espaço. E assim, você sempre mostrou o contrário. Você sempre deu espaço. A SBT, teve, a TV Jornal, né? A SBT também. Então tá aqui, ó, o meu agradecimento. Muito obrigado por dar espaço. Porque é um crime, né, amigo? Isso é, aí é um crime é. virtual. Independentemente de partes, a gente tá aqui pra ouvir todos os lados, todas as partes. Mas é preciso esse recado, essa informação. Que a internet não é terra de ninguém. Então, se você usa para cometer algum crime, tem que ter responsabilização. E aí a gente vai ouvir essas denúncias que são graves, que são sérias, e a gente também está à disposição aqui da outra parte, do Anderson Davis. Se quiser falar, a gente vai também abrir o espaço e trazer esse debate que eu acho que é proveitoso para toda a sociedade. Agora, cuidado para ele não mandar derrubar sua conta, Ixi, viu, amigo? Não, eu faço não, eu trabalhando. <risos> é, ele, ajuda, ele não é o dono do Instagram. <risos> Bora lá, gente. Todo mundo no meu Instagram pessoal, porque aqui pode cair a qualquer momento. Já era uma coisa que eu já esperava, né, gente? Eu também não sou tão tolinho assim. Mas como eu disse pra vocês, quanto mais a minha conta cair, mais ele vai ter que me pagar. Então também tô muito seguro disso. Ele pode derrubar 10 vezes, 15 vezes. Eu vou estar tá lá, ó, postando meu lifestyle. E, meus amores, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não sou só um perfil, sabe? Eu não sou ah, uma página, não. Eu sou o amarelinho, sabe? Esse rosto aqui é o amarelinho. Essa cor aqui tem história, entendeu? Então eu não ia ficar aqui discutindo com o em rede social e um rebaixando o outro. Isso aí é pro nível dele. Eu procuro logo a justiça, né? Grandão, tem que ser grandão pro juiz. Não é grandão, não gosta de derrubar conta, vai ter que derrubar a conta do juiz também. E outra coisa, eu deixo claro pra vocês que engajamento na mesa do juiz não vale de nada. E assim, nada dá o direito, nada. Poderia acontecer o que for. Imagine se cada briga na internet o pessoal ficasse mandando um denunciar a conta do outro. Nada dá o direito de mandar denunciar a conta, gente. E eu marquei o pessoal lá porque é um assunto com a menor de idade, né? 14 anos. Ele queria que 12 homens ficassem com a menina de 14 anos, gente. Então, eu acho que é um assunto, assim, pra marcar base, pra marcar Rodrigo de Luna, pra marcar jornal. A gente tem que ficar de olhos abertos, como eu falei lá no jornal. Como ele já responde com questão de criança, questão infantil, né? É bom. Tudo que envolve Neif e criança, a gente tem que estar com olhos bem abertos. E vocês que estão vendo esse vídeo aí, gente, tem seguidor aqui que é de mais de 7 anos. Vocês acompanham as postagens da página. Vocês sabem que eu falo bem sim de Neif, eu posto conquistas, eu posto trabalho sim, né? Eu já fiz clipes, eu já fiz podcasts. Só que o que acontece? A raiva dele é porque eu não chipo ele com a Eduarda. Ela pode voltar quanto for. Eu não chipo, eu fui criado por mulheres. Eu aprendi a respeitar a mulher. E ele, como homem, flopa muito. Vocês sabem que ele não respeita mulheres, entendeu? Então, eu não chipo com a Eduarda. Isso aí deu um ego ferido nele. Ele já quer me atacar há muito tempo. Porque ele tem essa raiva de mim, sabe? Ele acha que eu fico induzindo ela a não estar tá com ele enquanto eu não falo nada sobre o relacionamento deles, sabe? Eu só não chipo. E aqui na minha página eu não chipo. Porque ele não merece. Aí, fica aí com esse ego ferido. Esse ego ferido foi com que ele foi, foi com que fez ele realizar todos esses crimes contra mim. Inclusive, agora é só conversar com o juiz. Ela caladinha, caladinha. Ela tava caladinha. Não porque ela tá, tá, tá chorando, não porque ela tá acamada, não porque ela tá assim, porque ela tá assim. Tá... Eu sabia que Marcelo não ia deitar. Então salve galerinha, quero ver geral novamente clicando nesse arroba, tá bom? Agora vão em novas publicações, tá? Vocês já foram em algumas, vão nas novas publicações. E também publicações antigas, tá? Então coloquem lá no Deixa Atividade Sexual tudo, tá bom? Então quero ver geral divulgando aí. Me...
É só vocês irem nas publicações que são mais sensíveis, né? Tipo, onde aparece o rosto de criança, entendeu? Onde aparece alguém dançando, vocês botam cunho, nudez, atividade sexual. É... Onde aparece também palavras pornográficas, entendeu? Onde também aparece alguém dançando, tá bom? Vocês botam cunho sexual lá também, beleza? É, algum tipo de xingamento, algum tipo de, de palavra que, que possa cair. Um exemplo, tráfico, droga, é, qualquer tipo de palavrão pesado, tá bom? Então vocês vão lá nos três pontinhos e escolham a denúncia de vocês, tá bom? Esse maconheiro só quer botar pra fuder nos outros. Quando chega a ver dele, ai, tô com crise de ansiedade. Ai, vou chamar meu advogado. Ai, vai ser isso. Ai, vai ser aquilo. Ai, vou morrer. Ai, vou me matar. Se foda, irmão, se foda. Você gosta muito de expor os outros. Quando chega na sua vez, você é endóida. Quando toca no seu calo, você é endóida. Entendeu? Muitos blogueiros aí, ó. Você só posta porque é panelinha, entendeu? Aí quando o Vitória Kelly acabou a amizade com você, você começou a botar pra foder na menina, entendeu? Eu não ligo de postar coisa ruim, boa minha não. Se foda, tu e tuas postagens. Toma no teu cu. Pode postar o que quiser, meu, o que quiser. Agora, marcar Luiz Bate, marcar Rodrigo de Luna, marcar Carlinhos Mike, que não tinha nada a ver com o assunto, é pra se foder mesmo. Quer tirar o cara como estuprador? Estuprador aqui, ó. Bota o teu botica aqui pra tu ver se eu não boto só na boca do cachorro. Ai, que eu não gosto de picuinha na internet. E tá postando réus aí no feed. Página merda, lixo do cara que não ajuda ninguém. Só posta o que convém a ele. Não posta um trabalho da galera que tá começando. Brega pop, bota pra fuder em mim. Posta minhas polêmicas também. Quando eu faço merda, porque brega pop só vai postar o que eu fizer. Entendeu? Mas se eu fiz uma coisa e eu, e eu realmente sei que eu fiz, eu vou ignorar ou eu vou me defender. Se eu ver que eu tô errado, eu fico calado. Entendeu? Eu não quero eu não gosto nem de tocar no assunto, às vezes. Mas quando pega no meu calo mesmo, vou tocar aqui no assunto, vou falar, vou me defender. E tal, vou me pronunciar, vou lavar o rosto, vou fazer isso e aquilo. Agora, quando o cara quer marcar Carlinho Maia, nada a ver com o assunto. Quer marcar Luiz Bate pra, pra notícia virar nacional, pra querer me fuder, pra querer acabar com a minha carreira, eu acabo com o seu trabalho também, meu amigo. Não tem essa. Não tem essa. Tropa da denúncia. Quem ama o Neif, quem gosta do Neif, vai levar, tá certo, senzinho pra casa, quem denunciar o amarelinho. Manda o um print pra mim. Pra se fuder também. Brega Pop, Brasil Brega Funk, o Amarelinho, várias páginas de fofocas aqui. Posta minhas polêmicas, eu me defendo, me pronuncio. É isso e é aquilo outro. Mas pegou um assunto super delicado e quis me prejudicar. Quis botar pra fuder realmente em mim. Marcou, quando ele marcou o Carlinho Maia, eu disse, acabou por aqui, viu? Aqui já foi o ápice, entendeu? Porque a mesma coisa de eu pegar tu, um preto que eu tenho um tu fumando maconha aqui postar no meu feed e, deixa eu ver, marcar Léo Dias. Tá ligado? Aí tu pegou uma polêmica minha que já tava todo mundo postando e eu tava cagando pra polêmica, não tinha nada a ver porque eu não tava errado, entendeu? Aí tu pegou e marcou os caras pra galera pensar que eu sou um monstro. Eu sou um monstro mesmo. Todo mundo derrubar a conta do amarelense, dá o cozinho do cara de merda, bota pra fuder, o bagulho é doido. Agora chega em rede nacional e fala, ai, que ele me chamou de maconheiro safado, maconheirinho de merda. Falou que eu fico com não sei quem, falou, me expôs. Mas tu não é digital influência, tu não é figura pública, eu falo o que eu quiser. E acabou. Tu não fala de mim, tu não posta as minhas coisas, eu também tenho o direito de falar de tu. Entendesse? Porque se você se denomina um digital influência, eu falo o que eu quiser, é a minha opinião, é meu Instagram. O Instagram é meu. E acabou-se. Se você quiser falar de mim também, você pode falar. Pega meu expor aí, pode falar o que você quiser. Entendeu? Mas você tá sendo hipócrita. Beleza? Não que ele fez isso e aquilo e agora eu vou denunciar ele. Aí quando é no cozinho do amiguinho é bom, né? É, quando é pra expor Vitória, quando é pra expor Anderson Neif, quando é pra expor tua própria amiga Eduarda Gutierrez, tu faz questão. Agora quando é tu, no teu cozinho, tu fica logo triste, com ansiedade, com vontade de morrer. Entendesse? É pra se fuder comigo mesmo, pô. Não tem, não tem pano comigo, não. Fez, recebeu. Acabou. Eu já pedi algumas vezes pra ele apagar algumas publicações minhas. E aí, amigo, passa o pano pra mim aí, amigo. Vê aí meu lado que não sei o que. Não, amigo, não dá não. É o meu trabalho, você é uma figura pública. A gente tem que postar tudo. Tudo bem, você também hoje é uma figura pública. E eu posto o que eu quiser. Que tu fuma maconha, que tu come os caras, tu paga também. É pra se fuder. Do mesmo jeito que tu posta minhas coisas, eu vou postar as tuas. E fim da história. Porque o dono da página Amarelinho é você. Então eu vou falar de você. Marcelo Barbosa. Não vou falar da página, vou falar de você. Página merda do caralho, não tem fundamento nenhum. Página lixo. Sabe por quê? Pega a foto de uma criança que nem veio ao mundo ainda, pega a foto de outra criança e fica comparando as duas. Duas crianças de menor. E que os pais não autorizaram a imagem. Tá vendo a noção que não tem? Não tem não, porra. Tu é um fofoqueiro lixo de merda do caralho, porra. 
Então salve galerinha, quero ver geral novamente clicando nesse arroba, tá bom? Agora vão em novas publicações, tá? Vocês já foram em algumas, vão nas novas publicações. E também publicações antigas, tá? Então coloquem lá no Deixa Atividade Sexual tudo, tá bom? Então quero ver geral divulgando aí, me manda o um print no direct que eu tô respondendo geral, tá bom? Tô demorando um pouquinho pra responder, mas tô respondendo, tá? Então vamos que vamos.